ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹോംലി എ ടു സെഡ് ടിപ്സ് നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മസാല റെഡിയാക്കിയിട്ട് കാട ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അഞ്ച് കാട നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ നടു പൊളിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ കാട നടു പൊളിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി കഴുകിയിട്ട് വെള്ളം വാർത്ത് വെക്കണം ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലയിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഉള്ളിയുടെ പകുതി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇതൊരളവിലുള്ള ഇഞ്ചി ഒരു എട്ട് പത്ത് വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില മല്ലിയില നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രൈക്ക് നല്ലൊരു ചുവന്ന കളറ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് സാധാ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഫ്രൈക്ക് നല്ല ഒരു സോഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൈര് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തൈര് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി എല്ലാം കൂടി നന്നായി പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേറ്റം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം വലിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ കാട പീസ് എടുത്തിട്ട് നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഈ രീതിയിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാടയും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഈ മസാല എല്ലാം ഈ കാടയിലേക്ക് നന്നായി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള കാട ഇതിനെ നമുക്ക് ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു കടായി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കാട ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഭാഗം വേവാകുമ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി 
നമ്മുടെ കാടയുടെ രണ്ട് വർഷം നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കാട ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അത് വളരെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് തന്നെയുണ്ട് ഈ കാടയ്ക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റും ഉണ്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസുകളെല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വിടുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചി